ഹായ് ഓൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല മട്ടൻ കറി കിട്ടുന്നത് കൊല്ലത്താണെന്നാണ് എല്ലാ ഫുഡ് ബ്ലോഗേഴ്സും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് അവിടെ തന്നെ എഴുത്താണി ഫയൽമാൻ സലീം ഹോട്ടലിലൊക്കെ നല്ല കിഡ്ഡിലെ മട്ടൻ കറി കിട്ടും ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊല്ലം റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ മട്ടൺ കറിയാണ് നമ്മളെ കൊല്ലം സ്റ്റൈൽ മട്ടൺ കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മട്ടനാണ് വേണ്ടത് അത് എല്ലോട് കൂടിയ മട്ടൺ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പം പിന്നീട് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്യണം വല്ലാണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കറിവേപ്പില എന്തായാലും ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് പിന്നീട് വേണ്ടത് പെപ്പർ പൗഡർ അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ നല്ലതാണ് ഇനി ഗരം മസാല പൗഡർ ഗരം മസാലയും നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചതാണ് അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പു പട്ട പെരുഞ്ചീരകം തക്കോലം ഈ അഞ്ച് സാധനങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ പൊടിച്ച ഗരം മസാല പൗഡർ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും വേണം നോർമൽ ചില്ലി പൗഡറും വേണം പിന്നീട് വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടി അതിനുശേഷം വെളുത്തുള്ളിയാണ് ആവശ്യം ഈ വെളുത്തുള്ളി കണ്ടല്ലോ തോലോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ ചതച്ചതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ വെളുത്തുള്ളി നന്നായി തോലോടുകൂടി തന്നെ നന്നായി കഴുകി മാറ്റി വെച്ചേക്കണം അതിനുശേഷം ഇത് ചതച്ചെടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ഒരു മൂന്നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളിയുണ്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത വെളുത്തുള്ളി കേട്ടോ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഈ കറിക്ക് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് നൽകുന്നത് വേറെ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളി സവാള യൂസ് ചെയ്താൽ ഈ കറിക്ക് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ ആയിരിക്കും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം ചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഉരുള്ളി വയ്ക്കാം ഇത് രണ്ടിലും നല്ലതായിരിക്കും എന്നിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണേ എണ്ണ ഏകദേശം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി ചൂടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് വഴട്ടണം ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടണം എന്താ പറയുക ഒരു ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആവത്തില്ലേ ആ ഒരു ടൈം വരെ ശേഷം ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മളിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ ഈ ടൈം ആകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി ഇതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴട്ടണം വേറെ മസാലാസൊന്നും നമ്മൾ ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ നടുക്കിടാം കേട്ടോ ആ ഓയിലിൽ അതൊന്ന് മൂക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു സ്മെൽ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഈ ഓയിലൊന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് എല്ലാം ആയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മട്ടൺ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കും നമ്മൾ ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് മട്ടൺ വേവിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കുക്കറിൽ വേവിക്കാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും കേട്ടോ ഈ ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മട്ടൺ ഇടും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് അടച്ച് വെച്ച് വേവും മട്ടൺ പിന്നെ എത്ര ടൈം വേവും എന്ന് ഓരോരുത്തരുടെ മട്ടൺ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റോളം നമ്മൾ മഞ്ഞളിട്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് നന്നായി വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ആ മഞ്ഞളിൻ്റെ ഒരു പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എല്ലാം ഉള്ള മട്ടൺ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഇതൊരു ഹാഫ് കെ ജി മട്ടണാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു കണക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഈ മട്ടൺ ഇതാ ഫുൾ ഇതുമായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചാണ് വേവിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ലേശം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ഒഴിക്കണ
ഇപ്പോൾ ഒരു എറൗണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ മട്ടൺ കുക്ക് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ മട്ടനും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഈ കുക്കിംഗ് ടൈമാണ് അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ മട്ടൺ കുക്ക് ചെയ്യാം എനിവേ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ മട്ടൺ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ മട്ടൺ സൂപ്പ് കുടിക്കില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തുള്ളത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ ജ്യൂസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി മസാലാസ് വൺ ബൈ വൺ ആഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓഫ് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ കറി ബേസിക്കലി കുറച്ച് മുളക് പൊടി കൂടി നിൽക്കുന്ന കറിയാണ് അതുകൊണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഏകദേശം ഇത്ര തന്നെ ധാരാളമായിരിക്കും ഇതൊരു ഹാഫ് കെ ജി മട്ടൻ്റെ കഥയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടിക്ക് ശേഷം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓഫ് പെപ്പർ പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്യുക അതേമാതിരി തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ കറിക്ക് ഇപ്പോൾ ഗ്രേവി നമുക്ക് കുറച്ച് കുറവായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ മട്ടൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കുറേ ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് യൂസ് ഔട്ട് ആയില്ല കുറച്ച് ജ്യൂസേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ല ബോയിലിങ് വാട്ടർ ഒരു നോക്കട്ടെ നമുക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണോ അത്രയ്ക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മല്ലി കുരുമുളക് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ നല്ല ബോയിലിങ് വാട്ടറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യണം മസാലയായിട്ട് ഞാൻ ചട്ടി ഈ ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി വേറൊരു പാനിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി എണ്ണയിൽ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനൊരു പാൻ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെളിച്ചെണ്ണ ആ ആഡ് ചെയ്യണേ എന്തോരം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും ഏകദേശം ഞാൻ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ആദ്യം ഏകദേശം കണ്ടോ ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറായി ഇത്രയും നേരം വരെയാണ് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് മൂപ്പിക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ ഫ്ലെയിം നന്നായി കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ മുളക് പൊടി കരിഞ്ഞു പോരുതല്ലോ ഇത് നോർമൽ ചില്ലി പൗഡർ ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത് കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് അത് ഞാൻ വൺ ടു ടു ത്രീ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓയിലിൽ നന്നായിട്ട് മൊരീച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം മസാല മതിയോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് കരിയാതിരിക്കാനാണേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ കറി എന്തായി നോക്കാം നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ആവുന്നുണ്ട് ഈ ബോയിലിംഗ് മിക്സ്ചറിലേക്ക് ഈ മസാല കൂട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിനൊരു ശരിക്കും റെഡ് കളർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്താ ഇപ്പോഴത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലേ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളെ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ബ്രൗണിഷ് കളർ കുറച്ചൊരു സ്പൈസി ലെവല് നല്ല കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ സ്പൈസി മതിയെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി മുളക് പൊടി കുറയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസിനെസ് വേണം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്പൈസി ആക്കിയത് ഈ മുളക് പൊടിയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കാവട്ടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണണേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഒരു റെഡിഷ് കളർ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ കറി ഇപ്പം മുളക് പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഈ ഗ്രേവിയിൽ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിന് പുളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ലേശം ലേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ മാത്രം വിനീഗർ
ആ സ്പൈസിനെസ് ഭയങ്കര കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എനിക്കൊന്നൊരു നോർമൽ മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ കറി ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി ഫൈനൽ ടച്ചിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വയ്ക്കണം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ കറി ആക്ച്വലി റെഡി ആയി നമുക്ക് വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൊറോട്ടയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ കറി കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ചൂട് കറി നല്ല ഗ്രേവി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് പൊറോട്ട കുതിർത്ത് കഴിച്ചാൽ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ പാൻ റെസിപ്പീസ് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്